Mainit man po ang panahon. What? Mas mainit po ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen, Amen. po ba? Amen. Amen. So inaanyayan ko po ang lahat na tumayo. Tayo nga po isa masabang papurihan ng Panginoon. Hallelujah. Ating nga po ipalakpang ang ating mga kamay. So makikita niyo po ang lyrics sa ating screen. Sabayan niyo po kami kumanta para sa Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus, be ready. Once again, 
God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We join him to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is grateful. We join him to see Jesus. Oh, Jesus, be r e v e r Worship our God. Hallelujah. Lord, Lord, we give you the glory. Lord, we give you the glory. 
give you our praise. That's what we came here for. You deserve it. Because you deserve the highest praise. And we can give it more. No, we give you our praise. That's what we came here for. You deserve it, Lord. You deserve the highest praise. Your people free, now the house is filled with praise. Everything, on Everything within me reaches out to you. Your power, majesty, grace and mercy too. Let me sing and dancing, hearts and voices raised. You have set your people free. what we came here for, oh Lord, to give you the highest praise, oh God, to give you, Jesus, the honor that you deserve, hallelujah. Let's just take time to feel the very presence of the Lord in our midst, because He is here, He is dwelling in our worship, hallelujah. Let's continue to worship our King, for the Lord is here, He sees you, He sees every heart. He sees every desires today. Hallelujah. So Holy Spirit come. As we welcome you come. Reveal yourself to us, O oh God. Come Holy Spirit. Sing your own song now. The Lord is here. The Lord is here. sing a song of declaration, a declaration of our freedom, that we are no longer slaves to fear, amen, amen. that we are now a child of God. Can you just say that to yourself, I am a child of God, I am a child hallelujah, of God. hallelujah, let's sing that song. Deliverance from my end. 
the way for us. You split the sea. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned with perfect love. So you rescue me. You rescue me so I could stand. So that, Lord, every fear, whatever kind of fear that is in our hearts will be cast away today, right now, in this place. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we cast away fear, all fears in our hearts. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, yes, we cast away, we cast away all fears in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And 
Lord, we pray. Pour out your love upon our hearts. Pour out your love upon our hearts. May you embrace each and every one of us today, Lord, as we listen attentively to your word, O oh God. And Lord, let your name and your name alone be glorified. Even, Lord, for the one who will be sharing us your word, oh God, we pray for power. We pray for boldness. We even pray for new revelation, oh God, that comes from you, oh Lord. And Father God, we also pray that may you bring forth cool wind in this place, oh God, as we listen to your word, as we stay in your presence, oh God. And Father God, we thank you for what you will do, oh God, this morning. And to you, we give all the praise, the glory, and the honor in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so welcome po sa bawat isa. Welcome po sa atin pong gawain ngayong umaga. Welcome sa atin pong mga kapatid online. Welcome din po sa atin pong mga kapatid na naririto po sa atin pong church ngayon. Amen. Okay, so I remind ko lang po ang bawat isa po sa atin, sa atin pong uh, patuloy na morning devotion na sa Book of Acts pa rin po tayo. Uh, let us visit our Facebook page. Doon po na ipopost ang atin pong mga book na atin pong mga inaaral. Amen. Okay, so it's giving time. Amen. Are you excited to bless the Lord? Amen. Okay, so giving is another form of worship. At patuloy po natin purihin ang Panginoon sa atin pong mga wealth. Sabi nga po dun sa Proverbs that uh, let us honor God with our wealth and he will uh, bless us and he will not allow our vats na mauubusan amen and even our wallets ay hindi mauubusan amen okay so uh, with faith in our hearts let us uh, prepare our tithes and offerings at uh, manalangin po tayo father we thank you so much for today na Inalaw mo, Panginoon, ang bawat isa to come in this place, to worship you, to see your face, to feel your presence, to be with our brothers and sisters in one spirit, worshiping you and exalting your name. We thank you so much, Lord, that even this uh, hard times, Lord, you still make a way for us, for your people, O oh Lord God, to bless you and to worship you, even, O oh God, this time. As we give our tithes and offerings, Lord, we just want to say we honor you. We bless you, God. That you continue to bless us. And you are still blessing us, oh God. That even this time of crisis, you let us know, God, that we are serving a living God. That we are serving a God who owns the heavens and the earth. That you never allowed us, Lord, to experience hardship, most especially, God, in our finances. And so, Lord, we thank you so much for your faithfulness. You always fulfill your promises, oh God. Thank you for opening the floodgates of heaven for us, oh Lord. Thank you for blessing our businesses. Thank you, Lord God, for preserving our sources of income. Thank you, Jesus, for uh, preserving even, oh Lord God, our jobs. Thank you even, Lord, for good relationship with our uh, uh, subordinates and even, Lord God, to our superiors. God, we thank you so much. And, and uh, brothers and sisters, as we give our tithes and offerings, uh, let us thank God for what He has done in our lives. That even giving us good health, this is really a blessing. And even for protecting us from this coronavirus is already a, a great blessing for us. Father, we thank you so much for, Lord, you always make us feel that you are always there, oh Lord. And Father God, we thank you so much. This all we pray in Jesus' name. Amen. Okay, so as we continue to give our tithes and offerings unto the Lord, let us prepare our hearts and let us welcome our preacher for today, Pastor Danny Malapitan.
Praise God. Hallelujah. All right. Habang tayo po ay uh, nagbibigay, we are so blessed na ito pong week na ito ay uh, talagang pinagpala po tayo ng Panginoon. Last Sunday ay nagkaroon po ng uh, meeting ang atin pong mga youth. And uh, dahil napansin po natin, ang marami po natin mga kabataan ay na-deprive sa kanila pong fellowship. At hindi lamang po yung uh, pagpunta nila sa church, kundi maging po yung pakikisalamuha nila sa mga kapwa mananampalataya. They miss so much yung pong praise and worship and the preaching of the word. At uh, nung Sunday kami po ay nag-usap-usap na magkaroon po sila ng mga gatherings sa kanila pong mga sariling communities. And God is good. Dahil nung Friday ay nagsabay-sabay po ang mga ginawa nilang mga gatherings sa kanila pong lugar, yung Balsain Group, nagkaroon po sila ng sariling fellowship. And they were able to gather 20, 21 na kabataan. Palangpakan nga po natin ang Panginoon. At ang atin pong uh, atulayan group ay 25. Wow, God is great. Ang atin pong uh, ugak, ilan sila? 10. All right, palapangan nga po natin ang Panginoon. Dahil kung mapapansin po natin mga kapatid, ay uh, mula po nung nagumpisa ang pandemic, alam naman na po natin na pati po ang pagpunta sa church ay may pagbawal dahil po sa uh, social distancing. At pinagdedebatehan sa, sa, sa Congress bakit pati ang church ay ayaw papuntahin ng tao. Pero bakit sa grocery ay po pwede? Ang sagot ho ng ilang mga congressman ay dahil essential kasi ang pinuntahan nila sa grocery. So, may mga congressmen po na nagsusulong, ang church ay essential din. Okay. Bakit? Matthew chapter 4 verse 4 says, Man does not live with bread alone, but to every word that proceeds out from the mouth of God. At ang prayer ay essential din. Sapagat sabi po ng congressman, kahit sinong Poncio Pilato, kahit pa presidente yan, kapag naghihingalo, nagtatawag ng magpe-pray sa kanya. So we believe that the prayer of the church is very essential. Kung walang fellowship, kung walang gathering, kung walang prayer meeting, who will pray for this nation? Ganun pa man ay kinakailangang sumunod po tayo doon po sa mga protocol na sinasabi, the wearing of masks, okay, the face shield, and then uh, the social distancing, Nagtataka lamang po tayo dahil sa ilang mga gathering ay one meter apart sa, sa bus, sa sasakyan, ay one meter apart. Sinukat ko po yung tricycle, walang one meter, yung layo ng driver sa pasahero. Pero pagdating po sa church ay two meters. Daw ang layo ng isa't isa sa social distancing. So naisip ko, total marami namang bakanteng bus, doon na lang kaya tayo mag-fellowship. Uh, one meter eh. Anyway, sumunod tayo sa mga protocol sapagkat ito po ay pagsunod natin sa batas ng atin pong lipunan. Pero wag ko natin kalilimutan mga kapatid, mga minamahal, Huwag nating isakripisyo ang kautusan ng Panginoon dahil lamang sa mga bagay po na ito. Amen? I'm no longer slave to fear because we are the child of God. Marami pong mga tao natakot din pumunta sa church kasi social distancing, saan-saan ang galing ang mga tao. Pero mabihira, lumulusot naman pumupunta ng Robinson. O, di ba? May kausap pa rin po ba ako? Okay. Pero gusto ko lamang makita natin, kung tayo po yung magpapailipin sa sobrang takot sa mga, sa mga naririnig po natin, ay baka po ito ang magbabagsak sa ating buhay kristyano. 
Lagi po nating tatandaan, nabanggit ko po last week na ko'y nagturo, 2,000 years ago, pinagaling na tayo ng Panginoon. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, pinagaling ka na 2,000 years ago. Uh, natutuwa lamang po ako, marami po akong mga nakikita na yung pong mga pagagalagala dyan na, alam niyo yan, yung mga nangihingi ng mga scavengers na pinasabi ng iba, wala po silang face mask, walang face shield. Pero alam mo, mula nung nag-umpisa ang COVID, nandiyan pa rin po sila. Nakita ko po sa Don Domingo yung taga-Solana, eh, yung medyo bading-bading. Wala siyang face shield, wala siyang face mask. Okay pa rin naman siya. But anyway, Tingnan mo natin, yung pong mga natigok sa COVID ay mukhang may mga kaya pa. Ano? Yung laging naghugas ng kamay, yung laging naka-face mask, yung laging... Pero bakit namatay? Sabi ko, bakit yung mga taong nagagalagala sa kalsada, eh nandiyan pa rin naman po sila, kagalagala pa rin hanggang ngayon. Sabi mo nga sa katabi mo, bakit nga ba? Ikaw, nasa ka ba doon? Okay? Eh kung lahat naman ho tayo matatakot na sa ganyan, anyway, ang awit kanina ay napakaganda na magpaalala sa atin, we are the child of God. Amen. Okay, so, uh, patuloy ho tayo na manalangin na ito pong pandemic po nito ay matapos na. Pero sa pag-aaral ay... Uh, mukhang magtatagal pa dahil ang atin pong mga tagagawa ng batas ay naghahanda po ng budget. Nagkikinig po ako sa mga reports ay uh, sa Congress, gumagawa na po sila ng budget para sa 22, 2022 elections. At kasama po sa budget na kanilang ginagawa ay yun pong polling site, gagawin po nilang merong social distancing. So, ibig sabihin, sa 2022, ina-expect pa nila na meron pa rin COVID. Magtatapos pa lamang po tayo ng 2020. Do you get my point? So, what does it mean? The government is expecting na magtatagal pa po ito ng two years dun po sa mga issues na pinag-uusapan sa Congress and Senate. But anyway, may encourage to each and every one of us, ano man, kailan man, matatapos ang mga bagay po na ito, ang pagsama ng Panginoon sa atin ay wala pong katapusan. Katulad po nung nabanggit ko, nagre ang lahat, bagsak ang ekonomiya, pero mga anak ng Diyos, tumataas ang kanila pong ekonomiya. Can I hear amen? Alright? Marami pong mga issues ngayon na dapat po nating malaman dahil minsan po tayo ng mga church ay masyado pong nasa langit na po mga isip natin. Uh, eh, kinakailangan aware din po tayo sa mga nangyayari. Alam nyo po ba na, na, na kasalukoyan ang pinag-uusapan yung vaccine na para po sa sambayan ng Pilipino? Marami pong pabor, marami pong hindi. Tanong, tayo ba papabor o hindi tayo papabor? Eh, magdidesisyon po tayo kapag nandyan na yan. Ang dapat po lamang natin gawin, mga kapatid, mga minamahal, ang maging malapit sa Panginoon. At sa abot po ng ating makakaya, kinakailangang maging handa po tayo. Physically, spiritually, emotionally, mentally, sa situation po na ito. And I encourage everyone, ang market po natin, hindi natin alam kung kailan ulit lalakas, kung kailan ulit sisigla. Siguro, lahat naman po tayo ay nasubukang na malengke. Alam niyo po ba na isang tali ngayon ng kangkong at ng kamote ay 30 na. 30 pesos. Ang, ang karne ng baboy ay 280 at wala na pong mabili. Kaya may problema si Sister Lloyd na. Maglilitsyon yan eh. Okay? Ang, ang manok ay meron din pong pagtaas. So lahat nagtataasan na. di ba? Ang nagbabagsakan na lamang ho ng presyo ay yung pong mga segundo manong damit. 
sa mind, mind, mind na yan. But anyway, I want to encourage everyone, brothers and sisters, hindi natin alam kung kailan ito, pero maluwang ang atin pong mga bakuran. Consider to have your own garden sa inyo pong likuran dahil hindi po natin alam kung hanggang matatapos ang bagay po na ito. Ang government po natin ay nauubusan na po ng pondo para po sa ayuda sa sambayan ng Pilipino. I'm telling this, it is because I want you to understand, we as children of God, we are the Joseph of our families. Matuto po tayong maging handa at maging productive at kung pwede pa po tayong mag-ipon, mag po tayo upang hindi po tayo magugulat. We will not be caught barefooted sa ano pa pong mga darating na mga pangyayari. Can I hear amen? Especially to us na nasa kagayan, hindi natin alam kung ano po ang problema pang darating sa atin. Hindi pa po natatapos ang issue ng La Nina. Ang tag-ulan sa lugar po natin ay hindi pa po natatapos. Okay? Sinamahan pa ng COVID problem ng nag aglalaok na problema. Okay? And so, I want everyone, that's why I encourage everyone to come to church. Let's all praise God and worship the Lord in this place. Let's all pray together, enjoy the fellowship for us to be encouraged kung ano po pa, kung ano po ang dapat natin gawin, lalo na po sa mga panahon na ito. Can I hear a man? Madalas na sinasabi, We are entering into a new normal. Sabi po nung iba, normal ba tong buhay na ito? Sabi nung iba, mukhang new abnormal life ang pinapasok natin. But I want to tell everyone, we are entering into a new season ng buhay po natin. Ngayon, hindi mo alam kung nakangiti ka sa kaharap mo o hindi. Parang ngayon, hindi ko alam kung hindi ko po. Ang hirap niyong tansyahin. Lahat kayo, nakamask, hindi ko alam kung anong nasa likod ng mask na yan. But anyway, my, 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 encourage, my, my encouragement everyone, to everyone ay we are a child of God. Hindi po ang panahon ang magdidikta sa atin. Hindi po ang sitwasyon ang magdidikta sa atin. Ang Panginoon na nasa atin ay higit na makapangyarihan kaysa mga bagay na nararanasan natin ngayon. And so we are always in the winning side. Let's keep believing ng Panginoon, He will supply our needs and He will be with us till the end of the age. Can I hear amen? Now let's open our Bibles in the book of Numbers chapter 14 and let's read beginning verse 1 to verse 12 and then verse 22 to 24 and then verse 30. Pinutul-putul ko po yan sapagkat uh, masyado pong mahaba kasi yung, yung chapter. So let's read. Let's read verses 1 up to verse 12 and then 24 to 20, 22 to 24 and verse 30. Let's read it aloud. That night, all the members of the community raised their voices and wept aloud. All the Israelites grumbled against Moses and Aaron, and the whole assembly said to them, If only we had died in Egypt or in this wilderness, why is the Lord bringing us to this land only to let us fall by the sword? Our wives and children will be taken as plunder. Wouldn't it be better for us to go back for Egypt? And they said to each other, We should choose a leader and go back to Egypt. Then Moses and Aaron fell face down in front of the whole Israelite assembly gathered there. Joshua, son of Nun, and Caleb, son of Jephone, who were among those who had explored the land, tore their clothes and said to the entire Israelite assembly, the land we passed through and explored is exceedingly good. If the Lord is pleased with us, he will lead us into that land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us. Only do not rebel against the Lord, and do not be afraid of the people of the land, because we will devour them. Their protection is gone, but the Lord is with us. Do not be afraid of them. But the whole assembly talk about stoning them. Then the glory of the Lord appeared at the tent of meeting to all the Israelites. The Lord said to Moses, How long will these people treat me with contempt? How long will they refuse to believe in me in spite of all the signs I have performed among them? 
I will strike them down with a plug and destroy them, but I will make you into a nation greater and stronger than they. Not one of those who saw my glory and the signs I performed in Egypt and in the wilderness, but who disobeyed me and tested me ten times. Not one of them will ever see the land I promised on oath to their ancestors. No one who has treated me with contempt will ever see it. But because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to and his descendants will inherit it. Not one of you will enter the land I swore with uplifted hand to make your home, except Caleb, son of Jephunneh, and Joshua, son of Nun. Praise God. Tayo po yung sa Panginoon. Lord, we thank you for this opportunity that you've given us to receive your rema, to receive your word. Oh God, we pray, may you touch our hearts and may you open our spiritual eyes so we can see the very rema, Panginoon, na nais mong matanggap namin. Because we believe, Lord, you are preparing us to enter into a new season in our lives. That in spite, Panginoon, sa napakaraming problema na nararanasan namin ngayon. Kami, Panginoon, sa mga panahon na ito, the Israelites of this generation, Panginoon, alam namin, kami ay iniahanda mo rin sa mga bagay na gagawin mo, Panginoon, sa hinaharap. And that we always believe Nang na nais mo, Panginoon, they are all perfect at sila, ang mga bagay na gagawin mo, Panginoon, ay para lamang sa iyong kapurihan. And so, Lord, be with us as we study your word today. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Nandun pa rin po tayo sa Possessing Your Possessions Part 2. Right? So, in the book of Numbers, ay napag-aralan po natin ang mga taga-Israel ay pinangarap ng Panginoon na sila ay pakawalan sa kanila pong slavery. At marami na pong mga ginawang mga kamanghamangang bagay ang Panginoon sa kanila. Ang pagtanggal sa kanila, ang pag-alis sa kanila sa, sa Egypt in a very special and a miraculous way, they were able to cross the Red Sea, upang sana ay dalhin sila sa lupang pangako. A place kung saan, sabi po ng Bible, a place of honey and milk. At last week, nabanggit ko po sa ating pagtuturo na ito po ay kalayaan na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Pagpapahinga dapat ang ipagkaloob ng Panginoon sa kanila. But you know, the people of God, hindi po nila maintindihan ang Panginoon. Sapagat, imbes na sila po ay sumunod sa kalooban ng Panginoon, many of them, even the ten spies na pinadala ni Moses, they rebelled against the Lord. Tayo man, mga kapatid, mga minamahal, alam ko na lahat po tayo nangangarap na makarating sa atin pong lupang pangako. Amen. May mga dreams po tayo. Kailan kaya natin marating yun pong mga pangarap na yan? At alam niyo po, hindi lamang ang sarili nating pangarap, pero may pangarap ang Diyos para sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, may pangarap ang Panginoon sa iyo. The very reason why He saved us, the very reason kung bakit niya tayo pinatawan, tinawag sa sarili nating pangalan, sapagat meron siyang nais gawin sa atin. At yung gagawin po na yan ng Panginoon sa atin, hindi po pwedeng hindi niya sinasabi sa atin o nababanggit sa atin, ipinapakita yan sa pamamagitan ng vision or dreams o minsan ay sinasabi po ito ng Panginoon sa atin sa pamamagitan po ng tao katulad po ng pagtuturo sa church or maybe in a counseling ay nasasabi po sa atin. Pero marami pa rin pong mga tao nagtatanong ngayon, paano ko malalaman 
ang pangarap ng Panginoon para sa akin. Sapagat minsan may mga pangarap po tayo na yun yung gustong gusto natin gawin pero tanong, yan ba'y pangarap ng Diyos para sa'yo? Yun ba ang pinagagawa ng Panginoon sa'yo? Sapagat kapag ang tao hindi po sensitive, doon po sa perfect will ng Panginoon, akala po natin ang lahat ng mga ginagawa natin ay tama. Katulad po ng papag natin ngayon in the book of Numbers. Nung nasa Egypt pa lamang ang mga taga-Israel, nakita na ng Panginoon ang kanilang kahirapan. Maghapong trabaho, pero they are not properly compensated because they are slaves. Hindi po sila makakain ng tama, hindi po sila makapagpahinga ng tama sapagkat sila po ay mga alipin ng mga taga-Egypt. Nakita ng Panginoon ang kanilang kahirapan. Samantalang ang mga taga-Israel, pinili ng Diyos sila. Tinawag ng Panginoon na sarili niyang tao, pero naging alipin po sila sa ibang lugar. Perfect will ba ng Panginoon ito? Nga sila'y maging alipin? Hindi. Kaya nga ang Panginoon, siya ay nagbigay ng pangako sa kanila that God will bring them to the promised land. How? Hindi nila alam. Papano kung kailan? Hindi po nila alam. Pero, ang papano at kung kailan ang sagot ay laging nasa Panginoon. Dumating na yung panahon na sila po ay tatanggalin sa Egypt. And God made a way in a very special way sila po ay inalis ng Panginoon sa wilderness, sa, sa Egypt. And they crossed the Red Sea, pero dahil sa katigasan po ng ulo nila, sila po ay nagpaikot-ikot ng 40 years sa wilderness. Sabi nga po natin, 40 years. At alam nyo kung anong ginawa nila sa 40 years na ito? Naglakad. And they wandered in the wilderness. Pero kahit ganon ang nangyari, for 40 years, God has been so faithful to them. He provided food. He provided for their drinks. God provided even a shade for them during daytime. And God provided a fire na magiging ilawan po nila pagkagabi. God provided for them. Now, they are about to finish yun pong kanilang wandering dahil nakita ng Panginoon na pagod na po sila. Sabi mo nga sa katabi mo, alam ng Panginoon kung pagod na tayo. Can I hear amen? Can I hear amen? Di ba ba, naranasan na po ba nating napagod? Yung napagod ka talaga, hindi yung pagod ka sa walang ginagawa, yung pagod ka talaga. Oh, sana gusto kong makainom ng malamig, di ba? Gusto kong mahing, magpagpahinga, gusto ko muna ng, ng kapayapaan. Di po ba yan ang mga pangarap natin? Di ba? Oh, sana merong mag-deliver. Na. <clears throat> alam mo, lahat ng yan, alam ng Diyos. Sapagkat alam ng Panginoon ang mga activities natin day and night. At alam niya kung pagod ka talaga. Sabi mo sa katabi mo, alam niya kung pagod ka talaga. At alam din niya yung nagpagod-paguran ka lamang. Pero alam mo, ang tutulungan ng Panginoon, ang bibigyan niya ng kapahingahan, yun pong mga nagpapagod talaga. Kaya kung ikaw ay nagpapagod-paguran lang, eh baka hindi ka pa makita ng Panginoon. Can I hear a man? Can I hear me? Kasi ang, mga, ang rest daw ay para sa mga pagod lang. Alright. Now, so ang Panginoon ay nangusap kay Moses sapagat alam niya ang mga tao ay pagod na pagod na. Anong sabi ng Panginoon kay Moses? Moses, maghanap ka ng doseng katao. Isang, li, isang representative from each tribe. And so Moses, siya po'y naghanap 
ng doseng katao sa dinami-dami ng mga taga-Israel. Naghanap siya ng tigi isa sa bawat tribe. Purihin ng Panginoon, meron po siyang nakita. Alam mo, kapag ikaw ay pinili, sa mula sa napakaraming mga tayo ikaw ay napili, abay bukod tangi ka. Ibig sabihin, matinu ka. Amen. Napagkakatiwalaan ka. So ito ngayon, may doseng tao, si Moses, ayon sa utos ng Panginoon. Ito ngayon ang kautusan. Sabi ng Panginoon sa kanya, papuntahin mo sila doon sa, sa lupang pangako at nang makita nila kung ano yung pangako ko. Alam niyo kung bakit ganito ang deal ng Panginoon sa kanila? Sabagat ang mga tao kailanman hindi naging panatag sa pangako ng Diyos. People are always questioning the Word of God. Can I hear amen? People are always questioning the power of God. Kaya kapag tayo po ay nagtatanong, <clears throat> ang Panginoon ba talaga ay Diyos? Kaya niya ba talagang pagalingin ako? Kaya niya ba talagang i-provide ang pangangailangan ko? Sabi mo nga sa katabi mo, dahil tao ka lamang. Amen? Sapagat yan ang nilagay ng demonyo sa buhay ng mga tao sa mga ninuno natin kay Adan at saka kay Eva. To always question <clears throat> the promises of God, the abilities of God. Kaya nga po ang Panginoon gusto niyang patunayan bago po sumabak ang buong Israel ay nagpadala ang Panginoon o nagtanong o humingi ang Panginoon <clears throat> Give me 12 people from Israel. One, one person in each tribe. So lumabas, Joshua, Caleb, and ten others. Pumunta po sila. Yan ho yung istorya. Pumunta po sila doon. Ano po ang sabi ni Moses sa kanila? Tingnan nyo nga kung mataba yung lupa, kung magandang tamnan. Tingnan nyo nga kung may mga nabu, nabu, nabubuhay, kung merong bunga ang mga, mga punong kahoy doon, kung merong pastulan. Tingnan nyo nga yung tanggulan nila, yung kanilang fortress kung matatag. Tingnan nyo nga, madalit sabi kung totoo yung pangako ng Panginoon. Alam nyo kung bakit? Para lamang makontento ang mga taga-Israel. Kasi mukhang ayaw maniwala ng tao sa pangako ng Diyos sa salita ng, kayo, ng, ng Panginoon. Dahil ang gustong paniwalaan ng maraming tao ay ang salita ng tao. Hindi po ba napansin? Hello? Ayaw paniwalaan ng tao ang salita ng Diyos. Ang gustong paniwalaan ng tao ngayon, salita ng tao. And so God, He wants to confirm to the people of Israel. Kaya nga kailangan pa ng spy. So pumunta po yung dose. Nung sila po ay bumaba, bit-bit, Yung patunay na yun pong lugar na ito ay puno ng kasaganaan. Yung grapes na kinakailangang isang tangkay lang ay bibit-bitin pa ng dalawang tao. At yung dalawang taong pumunta na nagbit-bit, hindi po basta-basta. Sila po ay mga piniling tao. Explanation po ng ilan, ang kanila pong itsura ay para silang mga gladiators. Malalakas. Pero yung bunga ng grapes doon po sa lupang pangako ay hindi kayang bitbitin ng isang tao. Ang isang tangkay, kinakailangang dalawang tao pa. Patunay lamang na ang salita ng Panginoon ay totoo. So bumaba ang dose. Ang sabi po nung mga report, nung report nung dose, totoo nga, ang lumang pangako ay napakabuti, napakainam. Maganda, maraming kabuhayan, kaya lang ang lalaki ng mga tao doon. Kaya lang, hindi basta-basta papasukin. Kaya lang, wala tayong panama sa kanila. Alam niyo yung salitang panama? No Ilocano, kakuma, awanti, gaway tayo, kadakwada. 
Kasi nagdadak kalanda. Kasta talang dudun. Para lamang tayo mga grasshopper kung ikumpara mo ang itsura natin sa kanila. They have a good report. Pero, kasunod ng kanila pong good report ay ang bad reports. Pero ano pong sabi ng, ano pong sabi ng Bible? Pwede po natin basahin sandali yung verse 8. Can we read it aloud? Verse 8. If the Lord is pleased with us, He will lead us into that land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us. Sino po bang nagsabi nito? Si Caleb. Si Joshua. Out of 12 spies na pinadala, ni Moses doon po sa lupang pangako, yung sampo, meron po silang pangit na dalang balita. But only two from the twelve spies ang nagsabi, If the Lord is pleased with us, He will lead us into the land flowing with milk and honey. E alam nyo po ba ang masama sa tao? Alam nyo po ba kung ano ang masakit na katotohanan ngayon? Tumingin po kayo sandali sa akin. Yung tinatawag po nating people power. Yung mga salita na ganito, the voice of the people is the voice of God. O kaya yung kasabihan na majority rules. Are you still with me? Parang ganito. Ilan ang gustong pumunta sa promised land? Taas ng kamay. Nagtaas dalawa. Ilan ang ayaw? Yung sampu ang nagtaas. Madalas ganyan ho ang tao, di ba? Kukuha ko ng engineering. Sa hapagkainan, nilatag ang pangarap. Dose silang lahat sa buong pamilya. Ilan ang gusto na ako'y mag-civil engineer? Abay, sampu, nagtaas, mag-civil engineer ka. Pero yung estudyante, hindi siya nagtaas ng kamay. Kasi alam niya, hindi siya bagay doon. Pero dahil gusto ng lahat, yun ang kanyang gagawin. Sabi nga po natin, majority rules. Pero alam nyo, possessing our possessions, nakita ng Panginoon ang problema ng mga taga-Israel. That the people of God, His own people, His chosen people, meron pong mga problema. And this disqualified them of entering the promised land. Ngayon, papano ba pumasok sa promised land? Ano po ba ang sinasabi ng Bible? Doon po sa verse 8, na binasa po natin kanina. But before we go to that, tingnan po natin kung ano nangyari sa verse 1. The night all the members of the community raised their voices and wept aloud. Nung sinasabi po ni Joshua at ni Caleb, pumasok tayo, kunin natin. Atin yon, pangako ng Panginoon sa atin yon. Kahit pa ganun kalalaki ang mga tao, kahit pa ganun kaimposible na pumasok tayo, let's possess the land. But you know, sabi po ng Bible, verse 1 ng chapter 14, ang buong Israel, The whole community raised their voices and wept aloud. Can you imagine? Ilang milyon na tao ang umiiyak. Nung, nung isang gabi, 
isang madaling araw, pinapag-aralan ko po ito. Binuksan ko yung may group ng tao na umiiyak. Anim yata sila. Pinakinggan ko, alam mo yung nakakatakot yung, yung, yung iyak. Anim lamang na tao yan. Now, can you imagine million people ang sabay-sabay na umiyak? And that was night time. The whole community raised their voices and wept aloud. At alam niyo po yung pag-iyak nila, may kasamang paninisi. May pakasamang pag-condemn. At nung sila po ay umiiyak, they grumble against Moses and Aaron. And the whole assembly said to them, If only we have died in Egypt or in the wilderness. Mas magandang mamatay na lamang kami. Namatay na lamang sana kami sa Egypt o kaya sa wilderness kaysa dalhin mo kami sa lupang pangako. Verse 3. Can you imagine kung gaano kalakas yung kanilang iyak na sinasabi, Why is the Lord bringing us into the land only to let us fall by the sword? Hindi na lamang si Moses ang inaaway nila, maging ang Panginoon. Our wives and children will be taken a plunder. Wouldn't it be better for us to go back to Egypt? Mas magandang bumalik na lamang kami sa Egypt. Tanong, pag sila ba'y bumalik sa Egypt, hahatiin pa kaya ng Panginoon ang Red Sea? Mukhang nakalimutan yata nila. Nakatawid lamang sila sa Red Sea. It's all because of the grace of God. At ang pinakamatindi, sabi po ng verse 4. Ano sabi po ng Bible? And they said to each other, we should choose a leader and go back to Egypt. Maghanap tayo ng leader. Inutil itong leader natin. Walang alam, walang pakiramdam. Hindi niya naunawaan ang ating damdamin. Madalas ganyan, ano? Ang feeling po ng mga taga-Israel, hindi po naiintindihan ni Moses ang kanilang damdamin. And so they are looking for a leader. But you know, Joshua the son of Nun in verse 4 and verse 6, who were among those who had explored the land, tore their clothes and said to the entire Israelites assembly, the land we passed through and explored is exceedingly good. And they started to tell the people, kung lamang sana matino tayo, Kung lamang sana nakakatuwa ang mga buhay natin sa harapan ng Diyos, ibibigay ng Panginoon sa atin ang lupain na yan. Kung sana natuwa ang Panginoon sa atin. Alam nyo kung anong ibig sabihin ni Joshua at ni Caleb? Kung sana nakakatuwa tayo. Ano po niyang ibig sabihin? Mukhang mga taga-Israel, hindi po sila nakakatuwa. Amen. And so you know, brothers and sisters, in this topic, papano po ba pumasok? Papano po ba ma-qualify sa pagpasok sa promised land na ito? And even in our personal life, papano po ba nating marating yung pong pangarap ng Panginoon sa atin? We need to live a life that is pleasing before the Lord. 
Amen. Pilitin po nating matuwa ang Panginoon sa atin. Can I hear amen? Can I hear amen? Mahirap pero dapat gawin. Di baling hindi matuwa ang tao sa atin, matuwa lamang ang Panginoon sa atin. If the Lord is pleased with us, He will lead us into the land, a land flowing with milk and honey and will give it to us. Life that is pleasing before the Lord is number one requirement to experience the breakthrough in our life. Paano po ba ito? Number one, do not rebel against the Lord. Huwag kang magrebelde laban sa Diyos. Meron siyang mga kautusan, meron siyang mga salita na kinakailangan mong alamin na kailangan mong maunawaan na dapat mong gawin. At ang mga salita na ito, ang mga pangako na ito, ang mga kautusan na ito, ay kinakailangan talaga nating malaman. That's why Joshua chapter 1 verse 8 says, Do not let the book of the law depart out from your mouth, but meditate on it day and night. Kaya nga po, merong pagtuturo ang Panginoon sa atin. May mga salita na dapat po nating maunawaan. Bakit ang tao ganun kadali magrebelde laban sa Diyos? Sapagkat hindi po nila na-internalize ng mabuti ang kanya pong mga salita. Can I hear amen? Ga- bakit ganun na lamang kadali magrebelde laban sa Panginoon? Kung hindi mo alam ang kanyang salita, kung hindi mo alam ang kanyang panuntunan, napakadali magrebelde laban sa Diyos. And so these people, they started to rebel against God. Sapagat hindi po sila ganun kalalim sa mga salita ng Panginoon. They take the word so lightly. They know the promise. Pero mukhang hindi po nila ganun kalalim tinanggap ang mga pangako ng Panginoon. So do not rebel against the Lord. Can I hear a man? Only do not rebel. Number one na nag-disqualify po sa kanila is their rebellion against God. Their rebellion against their authority. Wala pong maidudulot ang pagre-rebelde sa buhay ng tao. Amen? Lalo na kung nagre-rebelde ka sa Diyos, wala kang mapapala. In verse 9, not only rebellion, but do not be overcome by fear. Yung takot, yung sobrang takot ng tao, yung hindi takot sa Diyos, ha? yung takot tayo sa buhay, takot tayong magtagumpay, takot tayong mawalan. Ano pa ba, ba yung mga kinatatakutan natin? Takot tayo sa ipis, takot sa asawa, Sabihin nga natin, takot. Diba? Takot sa COVID. Takot sa module. Ngayon, tanongin ako natin sarili natin. Ano ba mga kinatatakutan natin? Ano? 
Do not fear. Yung pong mga taga-Israel, nung nalaman nila, ang lalaki, mga giant pala yung mga tao doon. And they still need to cross the Jordan River. At kinakailangan pa nilang akyatin yung wall of Jericho. Para po sa kanila, napakalaking trabaho nito. Napakalaking challenge na ito. And so for them, it's impossible. And so they rebelled against God and against Moses. Why? Because of fear. Natakot po sila na sila ay matalo. Takot po sila na sila ay ma-fail. Takot po sila sa challenges. Pero alam nyo kung lagi po tayong takot, wala po tayong mararating. Can I hear amen? Now tell to your seatmates, do not fear. Kung saan may takot, walang pananampalataya. Whenever we are overcome with fear, that means to say, faith is no longer there. At anuman ang gagawin mo na puno ka ng takot at walang pananampalataya, hindi ka magtatagumpay. Why? Biblical principle, with faith, we can do all things. Dahil kung meron kang pananampalataya, hindi mo iisipin kung gaano kalaki ang giant na yan. Kaya nga po si, si David ay natanyag a man after God's heart. It is because of his faith. Fearless. Pumapatay ng lion and bear. Nung siya'y bata pa lamang, pumapatay ng lion and bear. Kaya nung kinaharap po niya si Goliath ng Philistine, ang sabi niya, pumapatay nga ako ng lion and bear. Eh. Ikaw pa kaya? You go against me with sword, but I will go against you in the name of the Lord of Israel. Can I hear a man? Can I hear a man? Whenever we have that fear in our hearts, nakalimutan mo na meron kang Diyos sa buhay. So now, do not fear. Can I hear a man? Sa atin pong paglalakbay, sa atin pong pagkamit ng pangako ng Panginoon sa atin, huwag ho tayong pangunahan ng takot sa puso at isip po natin. Sapagkat kapag tayo po'y inalipin ng takot natin, wala po tayong magagawa magiging talunan lamang po tayo. In verse 11, ang sabi po ng Bible, and this is number 3, can we read this, Mark? Verse 11. Now, can we read it? Bakit 50%? Ano yan? Buy one, take one? Kasama ba sa problemang brownout yan? Oh. Okay, ba, ako na lang ang magbabasa. The Lord said to Moses in verse 11, How long will these people treat me with contempt? How long will they refuse to believe in me? In spite of all the signs I have performed among them. Hanggang kailan nila ako hahamakin? Hanggang kailan nila ako hindi paniniwalaan. Why these people despise me? Why these people disrespect me? Ano sabi po ng Bible? In spite of all the signs I have performed among them. Nakalimutan ba nila kung paano naghiwalay ang Red Sea? Nakalimutan ba nila kung paano ko pinatay yung mga taga-Egypt na humahabol sa kanila? Anong ginawa ng Panginoon? Nung ang mga taga-Israel ang tumawid, nakatawid sila. Pero nung mga taga-Egypt na tumawid, bumalik yung Red Sea. Naunawaan po ba natin? Ano nangyari? Nalunod po sila. 
Pero alam nyo kung lalaliman pa ninyo ang ating pangunawa doon sa nangyari kung bakit sila nagkandamatay? Sapagat yung mga wild na nilikha ng Panginoon doon, pinagkakain silang lahat. May Bible interpretation ang ilan. Kasi di ba yung pong Red Sea ay biglang naging nag, naging steel. Gusto ko lang makita nyo itong picture na ito. Kaya daw po yung mga pating, yung mga piranghana nandun, nung naglalakad ang mga taga-Egypt, takam na takam sila. Eh, ang Panginoon eh, makapangyarihan. Kaya nung sila po ay nakatawid na at tumahabol yung mga taga-Egypt, yun pong mga galit na galit na mga nilikha, ah, hindi ko alam kung mga pating, kung ano mga nandun. Yung sobrang takam na takam sila na pinigilan sila ng Panginoon, nung ang Panginoon ibinalik ang Red Sea, yun ang pumatay sa mga taga-Egypt. Nakita ng mga taga-Israel yun. Nakita ng Panginoon, nakita din ng mga taga-Israel kung paano magbigay ang Panginoon ng pagkain sa kanila. Out of nowhere. Nakita ng mga taga-Israel kung paano siya gumawa ng tubig na mainuan na mga taga-Israel maging ng kanilang mga alagang hayop out of nowhere. Nakita nila kung paano sila inalagaan ng Panginoon sa mga serpent na lumabas sa wilderness. Lahat ng iyan ay nakita nila. So ano sabi ng Panginoon? Verse 11, okay na ba yan? Okay, basahin nga po natin ulit. The Lord said to Moses, How long will these people treat me with contempt? How long will they refuse to believe in me in spite of all the miraculous signs I have performed among them? Hanggang kailan ka ganyan? Hanggang kailan ka magiging matigas? Hanggang kailan mo babaliwalain ang Panginoon? Samantalang nakita mo na kung, kung ano, kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Sabi mo nga sa katabi mo, hanggang kailan? Kung kayo po ay nasa, kung kayo kaya ang nasa kalagayan ng Panginoon. Di ba? Binigay na sa iyo lahat. Lahat ng pasensya. Lahat ng grasya. Ibinigay na sa iyo. Pero alam mo, ayaw ka rin pan- paniwalaan. Di po ba nagagalit ka? May kausap pa rin po ba ako? Aging ka na kaano ka nga kasta? Itamon. Di ba? Binigay mo na lahat. Nedamon ngamin niya at detnan. Ngamin niya pasensyan, ngamin niya regalo, ngamin nedamon. Pero yung atolay, marina kaya't mangurug ka ni kao. Ani makahim ni Gina? For yamon. Madyang ka dyan. Di ba? Do not treat the Lord with contempt. Alam niyo kung bakit hindi po ako nadidiscourage maglingkod sa Diyos? Sa dami-dami ng problemang dumating sa buhay po ng iyong lingkod, wala pong problema na hindi po sinolusyonan ng Diyos. Can I hear a man? Namatayan din ako, nawalan din po ako. Nagkaroon ng kabuhayan, nawalan ng kabuhayan. Nagkaroon ng pera, nawalan ng pera. Nagkaroon ng kaibigan, nawalan ng kaibigan. Pero, ang Panginoon kailanman, hindi po nawala. Meron bang makapagpababago sa paglilingkod ko sa Diyos? Alam niyo kung bakit? I have seen His glory how God performs signs and wonders in my life. Kaya nga po, ano man ang mangyari, walang po pwedeng mag-aalis sa atin sa presensya ng ating pong Panginoon. Are you still with me? Tanggalin man ng, 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 
ng kaaway ang buhay na ito, I will still worship and praise my God. Can I hear a man? So do not treat the Lord with contempt. Now, verse 23, ano po ba sabi ng Bible? Verse 23, can we read that part? Not one of them will ever see the land I promise on all to their forefathers. No one has treated me with contempt will ever see it. Yung mga taong ayaw maniwala sa akin, yung mga tao na ayaw sumunod sa akin, yung mga tao na ayaw maniwala sa akin, no one who has treated me with contempt will ever see it. They will never see the promised land. And they will never see the glory of God. Ganyan po kahirap ang po pwedeng mangyari kapag ang tao, mawalan po tayo ng tiwala sa Diyos. If we despise God and His words, we will never see His glory. So do not treat the Lord with contempt. Can I hear amen? Now verse 27, ano po sabi ng Bible? In verse 27, How long will this wicked community grumble against me? I have heard their complaints of these grumbling Israelites. Alam niyo po ang isang dahilan kung bakit hindi po sila nakarating sa promised land? Because of their grumbling. Ano sa Tagalog ang grumbling? They grumble. They complain. Apay! Diba? Nakita na po tayo ng mga taong reklamador? Bakit sa kanya dalawa akong? Isa lang. Sa akin ang supot. They grumble. They complain. Bakit siya first? Dapat ako. Dahil ba sa regalo, kaya siya naging first? Now, sabi nga po natin, do not grumble. Do not complain. Ang mga taga-Israel, dito po sila magaling. Sana bumalik na lamang kami sa Egypt. Doon may pagkain. Dito wala kami makain. Gusto mo namin ng food. Kaya pa, no, ginawa ng Panginoon, nagbigay ng mana. Hindi lamang mana, nagbigay ng, ng meat. But they still grumble. Amen? Can I hear amen? Sabi nga po natin, grumble. Naka, nakaranas na po tayo, nakakita na po ba tayo na mag-grumble? Nang nagko-complain? Nagluto si mama ng masarap na pagkain. Inilatag sa lamesa. Sabi ng mga anak, nung kakain na, ano, yan na naman? How do you feel? But the people of Israel ito po yung favorite na gawin po nila to grumble and to complain. Maghanap na nga tayo ng leader, wag si Moses. Pero alam niyo, sabi po ng Panginoon, itong mga reklamador na ito, hindi sila karapat dapat pumasok sa lupang pangako. So do not grumble, do not complain. Can I hear amen? The moment you grumble and the moment you complain, you are not pleasing before the Lord. Amen? Taas ka ng kamay na mag-worship sa Panginoon. Lord, I worship you. Pero kanina lang, nagre-reklamo ka naman. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka na mag-reklamo. Amen. Amen. Can I hear amen? Alam niyo po ba kung bakit nabanggit ni Pablo sa kanyang mga salita? 
in everything give thanks. You can never give thanks to God kung meron kang spirit of grumbling and the spirit of pagiging reklamador. Kaya may mga tao, pag binigyan mo ng regalo, hindi sila nagte-thank you eh. Alam mo bakit? Bakit ito lang? Yung best ko ma, thank you eh. Eh, kamba tayo laman. Amum yung gift, gift. Naunawa natin? Hello? Lalo na nung bigayan ng ayuda, daming nagre-reklamo. Eh, kamba tayo laman. Kamba tayo para pareho. Ano kung kaya mo nga, ano kaya mo nga ayuda? Vios. Ano bang gusto mong ayuda? Ano bang gusto mong ibigay ng gobyerno sa'yo? Di ba? Abay nung dumating. Nakakalungkot, ano? May mga nabigyan daw dun eh. Isinuuli pa eh. On our way, going to, going to Amulong and Alcala, may mga, may mga tao, bit-bit, yung kanila pong truck. Ang dami po nila, tuwan-tuwa po sila na migay. Alam mo, yung mga damit na, na binaba po nila, ay, nagsukat-sukat yung mga tao. Ang nakakalungkot, ang dami sa mga bigay, ang iniwan na lamang sa kalsada. Natural. Ang tao marunong naman pumili, di ba? Pero alam mo, may mga salita na ganito, nagbigay pa sila eh, hindi naman bagay. Eh, paano nga naman, di ba? Yung mga relief, di ba? May gown. So, but anyway, alam mo, dun ho makita yung, yung pagkatao ng tao. But you know, in our lives, be thankful. Magpasalamat po tayo sa Panginoon kung ano ang dumating sa atin. Ito ang natutunan ko po sa buhay. Tuwing may nagbibigay po sa akin, nagpapasalamat po ako, tuwan-tuwa po ako. Pinadalhan ko ako ng maraming computer. Lima. Yung tatlo hindi umubra. Yung dalawa umubra ng tatlong araw. Pero alam mo, nagpapasalamat pa rin po tayo. Kasi kahit hindi mo kailangan, kung ibinigay, tanggapin mo ng may pasasalamat. Hindi mo alam, baka tinetest lang ng Panginoon ang puso mo. Pero alam mo, pagkatapos ko pong natutunan ang tumanggap ng may pasasalamat, isang araw nagulat na lamang ako, ang ibinibigay po sa akin na hindi na pong mga segunda mano, mga brand new na. nag ako sa Lord, Lord, bigyan mo ako sa sakyan. Nag-pray po ako ng sasakyan. Alam niyo, binigay sa akin yung mga pinapasabog na sa mga shooting. Sports car, yellow. Ewan ko, nakita po ninyo yun. Yung mga unang blow ng blessing. And you know, tuwan-tuwa po akong tinanggap, dinadrive ko po yun, yung, yung sasakyan niyo yun. The yellow car. And this is how I started. Nandun po ako sa may Balsain Bridge. Uh, ilang beses po akong namatayan doon. Naputol yung clots. Kaya pinuputuhan po ako. Merong sumisigaw. Posporo na kailangan mo. Pinipituhan ako ng, ng traffic enforcer. Pero alam mo, nandun na sana yung tampo. Lord, bakit naman? Pastor ako. Nagpiprint ako ng breakthrough. Pero bakit ganito ang kotse ang binigay mo sa akin? But you know, I learned to thank God for that. 
Nagpray pa ako ulit, Lord, bigyan mo naman ako ng mas malaki. Binigyan pa ako ng mas malaki. Nag-overheat naman. But I really still thank God, Lord. Salamat, Panginoon. Pinapagalitan po ako minsan ng mga kakilala ko. Bakit ka kasi tumatanggap ng ganyan? E, gastos yan. Pinagagawa ko ilang beses, labas-pasok, labas-pasok sa, sa shop. Eh, wala ako magawa eh. Yun ang binigay ng Panginoon eh. So, tinanggap ko po yun. Nagpasalamat po ako. And God promoted us. Amen. Kaya nung minsan, nagregalo po ang Panginoon. Abay, medyo maganda na. High-end na sasakyan ang binigay sa akin 20 years ago. Kaya nung dumating sa akin, hindi na po high-end. Nabangga. Yun na po yung pinakamagandang sasakyan na tinanggap ko sa buhay. Nabangga, nakapatay. Sabi ko sa Lord, Lord, why? Pero hindi po ako nagreklamo sa Panginoon. At nung pong panahon na yan, God saw my heart. And so God gave me a brand new Innova. And then after that, God gave us again a brand new pickup. And now I am expecting for another brand new car. Sabi mo nga sa katabi mo ikaw, marunong ko bang magpasalamat sa bisikleta mo? Natuto ka bang magpasalamat sa ako nung meron ka? Pero kung reklamo ka ng reklamo, anya, may tayo tingalugan, mga ibaba, yun, tamon. Alam mo, kaya I learned this lesson. Kaya ko po nilagay dyan, do not grumble, do not complain. Can I hear a man? Can I hear a man? Pinagagalitan ka, do not grumble, do not complain. Ito po yung attitude na meron po ako. Pag pinapagalitan po ako ng nanay ko, kung kahit yung mga kuya ko, mga ate ko nagagalit sa akin, hindi po ako umiimig. Bakit? Wala rin naman mangyayari Kaya kahit pinagsasabihan din ako ng asawa ko, hindi rin ako umiimig. Pakinggan mo lang. Pag natapos na siya, ano, okay ka na? Sabi niya, okay na ako. Okay na, okay na, di okay na. Sinesermonan po ako ng, ng mga boss, yung mga head pastors ko dati. Nakikinig lang po ako. I will not complain. At yun ang isang natutunan ka sa buhay. Hindi po ako marunong magreklamo. Ano yung mga yung katabi mo, ikaw ba? Marunong ka magreklamo? O puro ka reklamo? You will not enter your promised land if you're like that. Amen. Alright. Verse 36. Malapit na po tayo matapos. Verse 36. Alam mo sabi po ng Bible? Can you read that part? So the man Moses had sent to explore the land who returned and made the whole community grumble against him by spreading bad report about it. Nag-complain na nga yung mga tao, they grumble, ang masama, bad breath pa sila. They have bad mouth. they started to spread bad reports na hindi naman po totoo. Sabihin nga po natin, bad reports. Alam nyo, kadalasan sa tao, hindi po nakikita mabuti. Ang madalas po nakikita masama. At ang madalas pinagsasabi, yung mga pangit. Pero hindi po nila nakikita ang mga good reports. So the assembly, verse 14, verse 36. So the man Moses sent 
to explore the land who returned and made the whole community grumbling against him by spreading a bad report about it. This man, verse 37, who were responsible for spreading the bad report about the land were struck down and died of a plague before the Lord. Of the men who went to explore the land, only Joshua, son of Nan, and Caleb, son of Jephune, survived. Alam niyo po kung ano nangyari sa mga taong ganito? They all died. Sila po ay namatay with their bad reports. Sabi nga po natin, bad reports. Mag-report ka na rin lang naman, mabuti na, di ba? Amen. Parang nung nakita nila, ang ganda, the promised land, ang ganda ng promised land. Pangako ng Panginoon. Pero nung sila po'y bumaba, ganito po ang report nila. Headline, kunwari nasa, gumawa sila ng mga newspaper. Headline, kwidaw, nakamamatay. Di ba mga ganyang report? Maganda nga, pero delikado. Huwag mong susubukan. Minsan, ganyan ho ang tao mag-report eh. Kumusta na buhay? Okay na sana, pero hindi masaya eh. Alam mo yung okay na sana, ang liliit ng pagkakasulat. Pero yung hindi eh, yun yung yung malaki. Sabi mo sa katabi mo, ganyan ang tao. They are always talking about the bad reports. Now, in verse 39, can we read that part? Basahin na po natin ng malakas. When Moses reported this to all the Israelites, they mourned bitterly. Nung sinabi ni Moses sa kanila, Oy! Mga taga-Israel! Yung mga reporters ninyo, yung mga spy na sampu, namatay sila kagabi. Yung mga nag-report na hindi tayo makakapasok, yung mga nagsabing hindi pwede na pumasok sa promised land, they died. Ano pong, ano ang ginawa ng mga taga-Israel? They mourned bitterly. Bakit sila namatay? E eh, sila yung nakakaunawa sa amin. And you know, kaya ko nilagay ko point number six. Do not overreact. Nilagay ko po dyan, OA. Alam niyo yung OA? Yan ho ang English ng overacting. Nung sabi ni Moses, pumunta tayo, kunin na natin yung promise land. Ang sabi nila, wag! Wag tayong pumunta doon! Mamamatay tayo! Sabi nila, malalaki ang mga tao doon, wag tayong, wag tayong susubok, wag nating gawin. Yun yung sabi ng sampu. At pinaniwalaan ng mga taga-Israel. Sa anong ginawa ng mga taga-Israel? They rebelled against God. They rebelled against Moses. Pero anong ginawa ng Panginoon doon sa sampu? They died. Nung yung sampu ay namatay, nagkaroon ng ibang impact sa kanila. Bakit sila namatay? And so the people, sabi doon, and so the people, they wept bitterly. At ano pong ginawa nila? Verse 40, can we read that part? Early the next morning, they went up toward the high hill country. We have seen, they said, we will go up to the place Lord promised. Ba'y biglang nagbago ang isip nila, no? Nung may mga namatay na, ngayon biglang nagbago. Ano sabi nila? Sige, kukunin na natin yung promised land. Mga timang na mga taga-Israel. But Moses said, can we read it verse 41? But Moses said, 
Why are you disobeying the Lord's command? This will not succeed. Kahapon lamang, ang sabi nyo, ayaw namin pumunta. They grumble. They complain. Pero nung may mga namatay na mga reklamador, ito na sila ngayon. Sige, pumunta na nga tayo. Di po ba OA? Pero sabi ni Moses sa kanila, bakit nyo gagawin yan? Hindi kayo magtatagumpay. Pero ano pong ginawa nila? Sila po ay pumunta pa rin. So anong ginawa ng mga kaaway? Hinabol po sila. At sila po ay naging talunan. Now listen to this. Marami po sa atin, because of our overacting, dun po tayo napapahamak. Can I hear amen? Can I hear amen? Ako po'y pinanganak na mahirap. Madalas ko pong sinasabi sa inyo, pinagsasama lamang namin minsan yung agahan sa hapunan. Minsan sa kawalan ng bigas, nilagang saging na lang na hindi pa hinog, yan ho ang pagkain namin noong araw. Yung pupunta ka sa JS Prom, na wala kang maisusuot na damit, samantalang leader ka noong araw, na kailangan mo pang humiram ng sapatos, na hindi ka makasayaw sa special number na kasali ka, dahil mawawala yung sapatos sa paa mo sa luwang. E noong panahon po namin, JS namin noon, mga bagets time noong, noong panahon. Lahat ng hirap po na yan ay naranasan ng iyong lingkod. I started the ministry ng napakahirap. Yung wala kaming masakyan, kinakailangan maglakad ka para makarating ka sa mission kung saan ka dapat pumunta. A-attend ka ng conference na kinakailangan mo pang makasa- makisakay sa truck ng San Miguel Beer para lamang makapunta ka sa conference ng pag-aaralan mo sa Lita ng Diyos. Pero ang sinakyan mo, sasakyan ng beer. Lahat ng yan ay nangyari nung nakaraan. Kaya itinaga ko po sa bato, kung ako pa'y bibigyan ng Panginoon ng pagkakataong mabuhay at maglingkod sa Diyos, ayaw ko ng ganitong kahirap. And so I work hard, so hard, to the point na apat na oras na lamang ang tulog ko sa maghapon. Meron akong trabaho and God promoted me in my work. Hindi pa ako nakakarating ng three months sa mga trabaho na pinapasukan ko. Nararating ko ang position na pinangarap ng ilan na hindi po nila nararating. Pero alam ninyo sa puso ko, kaya po ako nag-overwork. It is because of the pain na naranasan ko na ayaw ko nang mangyari ulit sa buhay ko. I overwork. Nag-business po ako. Nagpahulugan. Nagpa-5-6. Nakakahiyaman pero dapat kong sabihin. Dahil gusto kong kumita ng pera. I earn. Narating ko yung pangarap na magkaroon ng pera. Nagawa ko yung pangarap na ito. But there, I, 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 I experience kahit anong tagumpay na meron ka, kung hindi yun ang pinagagawa ng Panginoon sa iyo, wala ka magagawa. Kaya po yung inipon ko ng halos eight years sa loob lamang ng anim na buwan ay naubos lahat. At nung naubos na lahat, doon ko po naiintindihan. Overacting is not good. Are you still with me? Marami po sa atin ngayon, you work so hard, 
dahil ayaw ninyong maghirap, dahil ayaw ninyong mangyari yung nangyari nung nakaraan. Pero mo, iba ngayon eh. Anak ka na ng Panginoon. Anak ka na ng Diyos. Marami po ako mga nakita. Because of their overacting, they overreact sa mga issues in life. Imbes po na sila yung magtagumpay, mas lalo po silang napahamak. In possessing our possessions, The only solution is we need to learn to live a life that is pleasing before the Lord. Why? Ano po sabi ng Bible? If the Lord is pleased in this life, He will give all the desires of your heart. Can I hear right now? And you know, this is the very secret kung bakit si Caleb ay binles ng Panginoon. Ano po ba po ng Bible? Because of Caleb's different spirit. Yung kakaibang spirit na meron si Caleb, yung kanyang attitude na kakaiba. Now, verse 30, can we read that part? Verse 30. Not one of you will enter the land I saw with uplifted hand to make your home except Caleb, son of Jephone, and Joshua, son of Nun. Not one of you will enter the land I saw with uplifted hand to make your home except Caleb, son of Jephone, and Joshua, son of Nun. Why? It is because yung tinasabi po ng Panginoon the different spirit na meron po ang mga taong ito. Their attitude. The people grumbled. But these people, Joshua and Caleb, they remained humble and obedient to God. The people are full of fear. Pero si, jo- si, si Joshua and Caleb, nandun pa rin po yung kanilang moral. Na-control nila yung kanilang damdamin. Bakit? Sapagat yan ang kanila pong attitude. Alam nyo mga kapatid kaibigan, nakatingin ang Panginoon sa mga pag-uugali natin. Can I hear amen? Sabihin nga po natin, ugali. Pag may blessing, paano ba ugali natin? Pag mayroong problema, Paano po ba ugali natin? And you know, what makes Caleb and Joshua very different? Their attitude. The spirit that they have. And three points dito bago po tayo magwakas. Number one, their discernment. Their discernment. Inanap ko po sa dictionary ang ibig sabihin ng discernment, the quality of being able to grasp and comprehend what is obscure. The quality of being able to grasp. Gano'n ko ba katalino na maintindihan ang nais ng Panginoon? God is His Spirit. And that we need to use the, our spirit with the help of the Holy Spirit so we can understand the perfect will of God. Not our physical eyes. Not our own understanding. But the discernment na meron po tayo, that makes us different. Can I hear a man? Nakita din ni Caleb at saka ni Joshua ang mga, ang mga giant. Nakita nila ang wall of Jericho. Pero bakit iba ang report nila? Sapagkat meron silang discernment. Alam nila, walang bagay na mahirap para sa Diyos. Not only their discernment, but their wisdom. Wisdom means wise attitude. 
belief of or course of action. Wise attitude. Lahat na galit, pero makikigalit ka rin ba? Lahat diskontento. Sasama ka pa ba sa mga diskontento? Are you with me? Lahat natataranta. Sasama ka ba sa mga natataranta? Hindi. Make, it, make a difference. Lahat nagwawala na. Sasali ka rin ba? No way. Be calm and know that there is God. Can I remain? May COVID. Nakamamatay. So ano gagawin natin? Kasama ba tayong mataranta? No. Sabi mo nga sa katabi mo, cool ka lang. Uy, namatay yung kapitbahay namin. Uy, ano? Lahat naman ng tao namamatay. Di ba? May bago ba? Wala. Uy, nabahana. O ano nangyari? May lindol, may bagyo, may krisis. Paano po tayo mag-react? O may blessing. Paano ka mag-react? Ako ang una sa pila. Sabi nga po natin, attitude. Bakit sa church ayaw umaupo sa harap? Bakit sa jeep lahat gusto sa harap? Sabi mo nga sa katabi mo, bakit nga ba? Wise attitude. I'm sorry but you know, kinakailangan po natin ang mga salitang ito. Know that we are entering into a new normal ng buhay. If we will not know the secrets na ito, we cannot and we will not make it. And number three is the insight na meron po si Caleb and Joshua. Anong ibig sabihin ng insight? Kay Miriam Dictionary ay ito po ang kanyang, kanyang na, nasasabi about insight. The power or act of seeing into a situation. Ano ang nakikita mo sa bawat sitwasyon? May crisis. Yung iba nataranta, oh, may crisis. Ano gagawin ko? Pero alam nyo, nakakatawa yung mga tag, ibang, ibang taga 611. Nung may crisis, nung merong COVID, may nagtinda ng face shield, may nagtinda ng face mask. Hello? Nung merong krisis, alam niyo yung iba, nag-cut ng kanila pong budget. Yung madalas nag-jollibee, yung madalas na gumagawa ng mga shopping, di po ba? Yung iba hindi na po nag-shopping. May kausap pa rin po ba ako? Kasi wala nang pang-shopping talaga. Sabi nga po natin, insight. Say it again, insight. Say it again, insight. When every time we experience something, problem, madalas ginagawa po natin, we have a very big eyes and see and observe. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon nakakatulong po yan. Kapag may problema, try this. You close your eyes, be quiet, and see Using your spiritual eyes, ano ang ginagawa ng Panginoon? Can I hear amen? Can I hear amen? Alam nyo, nung dumating ang crisis, walang, walang service. Lahat may problema. And I close my eyes. At alam nyo, ano ang pinakita ng Panginoon sa atin? We will expand. We will break through. Can I hear a man? Kaya kahapon, nandun po kami sa Solana. Naghahanap po tayo ng mabiling lupa sa Solana. 
because we will establish a church in Western Solana very soon. Pero may problema. Walang pastor. Sabi mo nga sa katabi mo, sabi mo sa katabi mo, close your eyes and see what's the inside. Can I hear a man? Can I hear a man? Pandemic, walang fellowship, walang movement. Oh, really? So anong ginagawa ng marami? Wala na rin tayong gagawin. Let's all stop doing nothing and wait and see. It's the pattern of the world. But no, may balsain naghahanap ng pastor. Meron pong atulayan. 30, 25 people naghahanap ng pastor. Merong sampu doon po sa sa ugat naghahanap ng pastor. Meron pong isang clan doon po sa gado naghahanap ng pastor. And so I closed my eyes. Lord, give me insight. At alam nyo, nakita ko, ang daming pastor. But they are all unemployed. Bakit? No movement. No fellowship. Bad report. But the good report is, we will possess our possessions. Can I hear a man? Can I hear a man? Paano gawin? Number one, your discernment. Number two, your wisdom. Number three, your insight. Kapag meron po nito, we will possess our possessions. Are you ready to explore the land? Can I hear a man? Pwede ba po tayong tumayo? Sandali. Before we close in prayer, tumingin po muna kayo sandali sa akin. Be ready of the breakthrough. Sa gitna po ng pandemic, marami po sa atin pagtatagumpayin ng Panginoon ng atin pong mga businesses. Sa gitna po ng pandemic, marami po sa atin while others ay hindi po gumagawa. But if we will do the perfect will ng Panginoon, we will all break through. Only, do not grumble. Do not treat the Lord with contempt. Nakita na natin walong buwan na nakararaan kung gaano katapat ang Panginoon sa atin. Hindi po niya tayo pinabayaan, hindi po niya tayo iniwan. Now God wants to do greater things in your life. You're about to enter your promised land. We are entering into a new season. We are entering into, into a new level ng buhay kristyano po natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon puro problema. God is about to give us His favor, His grace. You know why? Because we are a child of God. And because you are a child of God, lahat ng pag-aari ng Panginoon ay pagkakalob na sa iyo. If only, do not grumble. If only, you will live a life that is pleasing before the Lord. Can we just lift our hands as high as we can? Sabihin mo sa Panginoon, Lord, nais kong mabuhay na matutuwa ka sa akin. Lord, I lift my hands to you as a sweet surrender that starting today, I will not grumble, but I will obey you because you are my God. I believe, I believe in you, Lord. 
nananampalataya ako sa iyong mga salita. Gagawin ko ang lahat ng nais mo. Matuwa ka lamang sa akin. Now I want you to tell it in your own words. Sabihin mo sa Panginoon, nais mo na matuwa siya sa buhay mo. Start to tell your God, Lord, I want to live pleasing before you. I want to live a life that is pleasing before you. Oh God, oh God, oh God. Now, think about that. As you close your eyes today, ask God for the wisdom. Ask God even for the discerning of His Spirit. Ask God for an insight. Maraming mga tao bumabagsak. Thousand will fall. Thousand will fall at your right side. But it will not draw near to you and your tent because you are a child of God. Come on, as you close your eyes today, start to see the perfect will of God. Start to see how faithful your God is. His promise. Yes, there is a land flowing with milk and honey. That is your possession. Start to believe it. Claim for that. You are a child of God. That is your possession. Take it. Enjoy it. That is for God's glory. Oh, hallelujah. Sha la 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 la. Oh, Jesus, open the eyes of your people so they can see. Let them see, Lord God, your glory. Let them see, oh God, your perfect will. Let them see that you are God. Let them see. Come on. God is showing you a pasture land. God is showing you a very good place. This is His words. This is His promise. Oh, Jesus. Hallelujah. Lord, I pray. Let there be opening of their eyes, oh God. Open their eyes and see. Open their eyes so they can see your glory. Let them see. Let them see. Let them see it, oh God. Hallelujah. You are God's son. You are God's children. Claim it today. It will be yours. Because that is His promise. Panginoon, maraming salamat ngayong umaga for giving us Your Word. Yes, we believe. We believe, Lord. You're speaking to us. Nagungusap ka, nagsasalita ka. You're showing us, O oh God, the signs and the wonders. But Lord, I pray today, may we learn to close our eyes so that we cannot see the offer of this world. May we learn, O oh God, to close our eyes na hindi na po namin makikita, Panginoon, ang lahat ng gawa ng mundo. But O oh God, as we open our spiritual eyes, ang kalooban mo lamang, Panginoon, ang makikita namin. Lord, may you give us, O oh God, a sensitive spirit that, Lord, every time you speak, may we learn, O oh God, to listen because we know, O oh God, you are always talking with us. You are always giving your word to us, O oh God. At Panginoon, sa araw po nito, I pray, I pray, I pray, a sensitive now. Hallelujah. Now everyone, can we again put our hands sa tapat ng atin pong mga mata? Just an act of faith. Now tell to your Jesus that you are willing to close your eyes so you cannot see the world. So that you cannot see lahat ng temptation ng kaaway. But now tell your Jesus open your spiritual eyes so you can see the perfect will of God. Today, ask God, Lord, I want to see your glory and 
only your glory. Lord, let there be opening of the eyes of your people so we can see your perfect will even in the midst of this pandemic. So we can see, oh God, your, your will, your plans, even in the midst of this crisis. Lord, let your people see that there will be highway, oh God, in the Red Sea. At hindi namin makikita, Panginoon, ang galit ng Red Sea, ang alon ng Red Sea. But Lord, allow us to see that highway in the Red Sea because you are God. Because you are God. You are God. I'm telling you, God is doing something in your marriage. And I want you to see that there is hope in your marriage. There is hope in your business. There is hope in your career. There is hope in your ministry. See that. See that. Yes. Yes. There is something special today. everyone, I want you to put your hands on your ears. No to the bad reports. Do not listen to the bad reports from the devil. Do not entertain bad reports from the enemy. Every discouragement, every negative report, that is not yours. God will speak in a very still, small voice. Have a sensitive hearing, a sensitive ears, so you can listen. 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 In Jesus' name, touch your people today, Lord. I pray for your spirit, O oh God, to touch them. Give us a listening ear. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And today, Lord, hallelujah. We offer you this life. Come on, lift your hands now. Offer your bodies. You are the temple of the Holy Spirit. And now ask God to fill you with His power. Lord, I pray for your spirit to flow on your people. Fill them, O oh God. Fill them. And allow us, O oh Lord God, to be your temple. And that today, Lord, we will live a pleasing life. At kapanginoon, kapag ikaw ay natuwa sa aming mga buhay, we believe. We believe. You will give and you will supply all our needs according to your riches in your own glory. Lord, I pray for breakthroughs for your people now. May you bless the works of their hands. Bless their families. Bless their marriage. Bless their career. Bless their businesses. And Lord God, bless even their ministry. And that today, Lord God, we believe we are entering into a new season. That even, O oh God, in the midst of the pandemic, sa gitna ng crisis po nito, we will possess our land. We will possess our possessions because you are with us. Lord, thank you for today. And we bring you back all the praise, all the glory in the name of Jesus. And everyone will say, Amen. Amen.